നമസ്കാരം ഞാൻ ബിൻഷ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം മൂക്കിടിച്ച് രൂപ രൂപയുടെ മൂല്യം പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിഫലം ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം എഴുപത്തി മൂന്ന് രൂപയിലെത്തി ചരിത്രത്തിലെ വലിയ ഇടിവാണ് രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് രൂപയെ ബാധിച്ചത് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഴുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഒൻപത് മൂന്ന് രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് വ്യാപാരം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചതോടെ രൂപ വീണ്ടും മൂക്കുകുത്തുകയായിരുന്നു ബാലഭാസ്കറിന് വിട അന്തരിച്ച വയലിനിസ്റ്റും സംഗീത സംവിധായകനുമായ ബാലഭാസ്കറിന് മലയാളത്തിന്റെ അഞ്ജലി തിരുവനന്തപുരം തിരുമലയിലെ സ്വവസതിയിൽ മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം തൈക്കാട് ശാന്തി കവാടത്തിൽ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് സംസ്കരിക്കും ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലും കലാഭവനിലും പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷമായിരുന്നു ഭൗതികദേഹം തിരുമലയിലെ വസതിയിൽ എത്തിച്ചത് വീട്ടിലും ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പുലർച്ചെ തൃശൂരിൽ ക്ഷേത്ര ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയ ബാലഭാസ്കറും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ അപകടത്തിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു ബാലഭാസ്കറിനൊപ്പം മുൻ സീറ്റിലിരുന്ന മകൾ തേജസ്വിനി അന്നേ ദിവസം തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു പരിക്കേറ്റ ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയും ഡ്രൈവർ അർജുനും ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിലാണ് ജാമ്യത്തിൽ വിധി ഇന്ന് കന്യാസ്ത്രീയെ പിടിപ്പിച്ച കേസിൽ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് ഇരുഭാഗങ്ങളുടെയും വാദങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കേട്ട കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ വിധി പറയാൻ ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു കേസിന്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ തന്നെ അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിച്ചുവെന്നും കന്യാസ്ത്രീയുടെ പരാതി കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്നും ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ജാമ്യത്തിനായി കോടതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഏത് ഉപാധിയും അംഗീകരിക്കാമെന്നും കോടതിയിൽ ഫ്രാങ്കോയുടെ അഭിഭാഷകൻ വാദങ്ങൾക്ക് പിൻബലമായി കന്യാസ്ത്രീക്കൊപ്പം പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ബിഷപ്പ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു അതേസമയം ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മതിയായ തെളിവുകളോടെയെന്ന് പോലീസ് കേസ് അന്വേഷണം നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കെ ജാമ്യം നൽകരുത് മുദ്രവെച്ച കവറിൽ കേസ് ഡയറിയും കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു ജലന്ധറിൽ പോയി കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി അറിയിച്ച് പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രവേശനത്തിൽ നിലപാടെടുക്കാൻ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിക്കെതിരെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ തീരുമാനം ഇന്ന് റിവ്യൂ ഹർജി സ്ത്രീ പ്രവേശനം സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ബോർഡ് ഇന്ന് യോഗം ചേരും പ്രവേശന കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനെ പിണക്കി ഏകപക്ഷീയ നിലപാട് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് സൂചന സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ എന്തെല്ലാം നടപടിയെടുത്തുവെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആരാഞ്ഞതും നിലനിൽക്കുകയാണ് ശബരിമല വികസനത്തിന് കൂടുതൽ വനഭൂമി പ്രളയശേഷമുള്ള പുനർനിർമ്മാണം എന്നിവയും യോഗത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ദേവസ്വം ബോർഡ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയുമായി കോടതിയെ സമീപിക്കുകയുള്ളൂ അതിനിടെ ബി ജെ പിക്ക് പിന്നാലെ വിധിക്കെതിരെ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിനും നിയമ പോരാട്ടത്തിനും ഒരുങ്ങി കോൺഗ്രസും പുതിയ നീക്കം സ്ത്രീ പ്രവേശന നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ എതിർപ്പ് ശക്തമാക്കാൻ റിവ്യൂവിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം അറിഞ്ഞ ശേഷം കോൺഗ്രസ് തുടർ നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിക്കും വിധിക്ക് കാരണം സർക്കാർ എന്ന കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി പ്രചാരണം തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിൽ സി പി എമ്മും